Kamarádi, tak dovolená v Kalabrii. Končím, teďka jdem na letiště a tam ještě budu chvilku s Verčou a potom pojedu vlakem zpátky. No a my jsme se zastavili na místě, který si určitě všichni pamatujete, protože jsme se tady zastavili. A točili jsme zápasnice. Točili jsme zápasnice v prvním videu, takže jsme se tady po cestě zastavili se pokoukat výhledem na uh, tropeu. A na pobřeží Tyrenského moře, ano. za denního světla. Ano, ano, ano. Je to tady krásné voda, je tady úplně úžasná, takže pokud máte někdy v plánu naštívit Kalábrii, tak doporučuji, protože moře je tady opravdu super. Co se týká služeb, tak je to v podstatě jediný, co, <laughs> co je tady dobrý. A ještě naše služby. Ano, služby. Ale já tady příští rok nebudu, takže <laughs> už jenom to moře. Už jenom to moře. Ne, tak se mějte. Moře hezky, moře hezky. Těšilo mě a snad si video užijete. No one can stop me when I taste the feeling Nothing could ever bring me down Tak já jsem kamarádi na vlakáči v Lamezi a v Terme Centrále A vlak mi jede za... A vlak mi jede až za 4 hodiny A Verča mě se musela hodit teďka, protože má na ležišti práci A teďka jsem přijel vlak který teda taky jede do Říma. No a ten vlak zastavil a při, naběhla jsem italská policie. Naskočili do toho vlaku a asi tak za tři minuty prostě vyvedli ven asi tak pět uprchlíků, že jo, imigrantů. A normálně násilím odvekli uh, násilí, tak jako ne násilím, ale museli je prostě chytit normálně a zvednout ze země a odvíct je z toho nádraží. Mě strašně sere nebo mrzí, že jsem to nestihl natočit pro vás, ale ono z toho odehrálo celkem rychle, takže já jsem nestihl ani vyndat kameru, ani zapnout nic. A nicméně je docela zajímavá věc, no. Asi jsou tady na to zvyklí. No a zajímavá věc, kamarádi, je ta, že ono se to stalo asi metr přede mnou, protože s chodou okolností a náhodou uh, oni je vyházeli z vagónu, který, který byli přesně přede mnou, takže jsem si mohl všimnout toho, když spolu mluvil ten policajt, se snažil mluvit na toho týpka, tak uh, ten, ten imigrant neuměl ani italsky, ani anglicky, to znamená, že asi nebyl moc vzdělaný, ale měl na sobě úplně nové boty od Nike, a úplně novou teplákovou soupravu od Adidas z toho štítku. V obodu štítku jsem si všiml, protože jsem se schválně koukal na to. A všechno měl na sobě úplně nový. Takže by mě opravdu zajímalo, kde je chyba, že uprchlíci tady nosí úplně nový oblečení. Thanks. Grazie. Hey. Mám ty IP sedačku. Čtyři hodiny čekali na vlakáči a teď pojedu pět hodin ve vlaku. No, už teď, už teď jsem z toho nešťastný. Tak jsem dorazil, dorazil jsem do Žima kamarádi po pěti hodinách. Jsem celkem, celkem unavený, ale dá se to. A teďka musím najít svůj hostel, kde jednu noc přespím, což je překvapko, protože jdu až zítra student agenci a uh, takže si ukážeme aspoň kolosum a nějaký to centrum tady v Římě. A Hector Night Hotel měl by být kousíček tady u vakáče, asi tak pět minut cesty. Tak uh, já doufám, že to najde bez problémů. Tady je nějak moc ulic a moc lidí. Kurva. Měla by to být jedna tady z těchto bočních ulic. Tak uvidíme. Tak to jsem našel dřív, než jsem čekal. No, pak to je dost strašidelně teda. Jsem zjedavý. No, je to pokoj se čtyřmi postavami a je to sdílený s ostatníma lidmi, tak jsem zvědavý, jestli tam někdo bude se mnou. Hej, co to je, ty vole? Co to kurva je? Ty 
tohle tu šel, ale druhý patro. Tak recepce asi byla dole. Hej, tady to je bora fakt nebezpečně. Je to That means already paid. Yeah, that's in my language. What your language? Huh? What your language? What language? Czech. I'm from Czech Republic. Czech Republic. Yeah. So is there any problem or? Problem can be, but doesn't matter. It's Andrei, what? Yeah, Andrei, Andrei. Andrei Vang Vanek. Vanek, yeah. It's not even here. Yeah, it is. Wait here. Okay. Well, I can give you ID or what or something if you want. Yeah. Thank you. Actually, keep it only for one thing. People forget to leave the key here. Yeah, I will. But there's nothing to do with the key. You understand? You're yeah, I but will bring the key. I will bring the key uh, back to here tomorrow, right? Mm -hmm. Yeah. Don't forget the key. Yeah. Uh, what's the floor? Four hundred seventeen. It's on the seventh floor. Oh, what you mean? No, ty kráso. Tak to jste slyšeli, kamarádi, sami. Ale ty nejzřívně ten týpek chtěl vobrat o další. Vlastně jednou jednou tolik tu cenu za obytování, když už jsem to zaplatil. Kartou, takže si byl musel důrazně říct, že už mám zaplacený, tak se omluvil. Potom mi dal špatný klíč od pokoje a ještě po mně vyžadoval, abych mu zaplatil zálohu za městskou daň, což je normální, to se, to se platí všude, ale já jsem měl jenom 5 euro, stál to 3 euro a on po mně chtěl kojiny, protože neměl ani navrácení. A ten barák, který vypadá, jak kdyby měl spadnout s každou chvílou. Takže jsem z toho celkem vyděšen. Zdravě, co tady bude za lidí, ty vole. No, jdeme nahoru. A... Uh, to bude noc. <laughs> to je fakt, jo. Co to kdyba je? Čas, tady mám odspat. No, kamarádi, tak... Noc mám za sebou, já jsem v tom, v tom pokoji nechtěl moc točit, protože jsem ty lidi neznal, ale byly tam tři lidi se mnou, mm. nějaký holky a, a chvář. No ta noc byla peklo, protože tam nefunguje klimatizace v tom pokoji, je rozbitá a bylo se vetro jako prase, takže já jsem se vůbec nevyspal. Ale hlavně důvod si rychle pryč, koupit něco na snídaní, podíváme se na koloseum a Potom půjdu čekat na autobus do Brna. Thank you. Bye bye. Kamarádi, podle mapy tady měly být dva supermarkety a není tady ani jeden. Takže nevím. A si pojedu rovnou ke Koloseu a budu se modlit, že najdu něco tam. No. Kamarádi v metru a hnedka jsem zapl kameru, abyste ten můj prvotní šok, nebo ne šok, ale vykrál. Mm, pěkný. Mm, to je mazec, no. No a jsou tady fronty jak do prdele a to já stát nebudu kamarádi, já to asi jenom obejdu takhle uh, dokola, protože to bych tady stál, asi bych nemusel s tím ani ten autobus a nechce se mi už utrácet peníze, už jsem mi utratil dost galábry, takže to jenom obejdu a ukážem si to zvenku aspoň. A break, a Tím 
na metro a pojedu čekat na autobus, vzhledem k tomu, že už nám peníze na, ani na vstupy, ani na nic. A mám poslední místek na metro, tak už to bohužel balím. Určitě se dořejmě ještě podíváme, protože tohle to jako nebylo vůbec nic. Ale já už teda jedu na autobus. tak já se snažím najít nějaký supermarket. Teďka přepotřebuju koupit i nějaký suvenýry, nebo respektive rozhodl jsem se dovíst olivový oleje další a snažím se teda najít nějaký supermarket. Teďka nevím, co bych dělal bez internetu a bez navigace. Bych byl asi celkem ztracený, no takže já teďka uh, se, se tady nějak pokusím něco najít a pak už teda půjdu čekat na autobus ten nedá až za tři hodiny, ale to se nedá nic dělat. Teďka máme už jeden z posledních večerů tady a jdeme se projít po okolo přístavu a okolo moře Tropej. A ráda bych se zeptala Ondry, jak se mu tady líbí, jestli je tady spokojený a co by konkrétně ještě změnil na Kalábry. Co by se tady mělo zlepšit, proto aby se tady turisti cítili líp? Tak jo, no. Já musím přiznat, že jako by se měl mnohem horší očekávání od Kalábrie, po tom, co mi tady jako Verča vyprávěla, jako tady chodí, ale musím říct, že jsem celkem milé překvapený. Co se týče západního pobřeží, tak jsou tady města, které jsou jakoby historicky laděné, že jo, kterých si člověk prohlídne nějakou, prostě nějaký prvky historie a celý může se tady projít pokuchat se a tak, třeba tohle, že jo, teďka, v trop, teďka se nacházíme právě v tropeji a tady, uh, tady je to krásné jak ve dne i v noci, protože to město je na skálách a má, mají tady hezký pláže, tady mají kostel na jedné skále, ještě protože je to tady hezký. Další super je Capo Vatikánu, taky pěkný. Uh, v Picu, kam jsme teda mimochodem se ještě teprve podíváme, ale tam je vlastně hrad, že jo, a tak. Takže co se týče západního pobřeží Kalábrie, tak jsou tady super pláže, čistý moře, dá se tady prostě něco dělat. Je, je třeba i na nějaký ten výlet, že jo? například na Liparské ostrově a tak dále, takže toto je super. Východní pobřeží už si myslím, že není tak atraktivní, protože tam nic není, tam jsou jenom hotely a pláže. I když tam mají kvalitní pláže a hezký moře, tak prostě pro ty z vás, co se neradí váli celý týden u moře, tak je to špatný, protože tam jsou v podstatě podmínky jenom protože se válíte celý týden u moře. Jinak, jinak se mi Kalábrie jako líbí. Líbí se mi, ale myslím, myslím si, že pro, pro cestování a tak dále vám stačí tak týden tady, pokud se tomu věnujete každý den, takže tak týden akorát. A co, se mi, co bych změnil na Kalábrii, tak jsou Italové. Protože kamarádi Italové jsou hrozný idioti, jako prasata a neumějí řídit. Neumějí řídit a to je věc, která mě strašně sere, protože kdybych sem přijel vlastním autem, tak mi ho tady někdo určitě rozbije a to bych pak musel rozbít trošku všem těm Italům, protože já bych je nepustil za hranice Itálie. Uh, takže neumějí řídit, jsou hrozně na peníze a uh, myslím si o sobě, že jsou prostě nejlepší. A to je věc, která mě velmi vadí, takže na Kalabry bych změnil Italii. Ale jinak je to tady hezký. Jak je to tady hezký.